ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദേവി പാലിയക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒട്ടും കുഴയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ചോറ് കഴിക്കാൻ ഇത് അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ദേവി പോലീനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതേപോലെ ഓൺലെന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ വെണ്ടയ്ക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നല്ലൊരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ടൗലോ വെച്ചിട്ട് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക നല്ലപോലെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു നല്ല ടൗലായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം വെള്ളം വാർന്നു പോകാനായിട്ട് ചെറിയൊരു കണ്ണോപ്പയ്ക്കകത്തോട്ട് വെച്ചാലും മതി പോയില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടാൻ വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പേരിയാക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ലാതെ വരും പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് മൂത്ത വെണ്ടയ്ക്ക എടുക്കൽ അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വേണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കടകൾ എപ്പോഴും പൊട്ടിച്ചു നോക്കാമെന്ന് പറ്റത്തില്ല അതിന് ചെയ്യാവുന്ന ഏക മാർഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെണ്ടയ്ക്ക എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി വെക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ നക ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെണ്ടയ്ക്ക നല്ല പരുവമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു കനത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരക്കെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ഒരു കുറച്ച് മതി അത് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ പണിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു സവോള അതിന് മീഡിയം സൈസ് സവോള ആയാലും മതി അതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് നുറുക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി എരിവിനനുസരിച്ച് മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്തായാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിടാം കടുകിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ടീസ്പൂണ് ചനാദാല അതായത് കടലപ്പുരയിലെ അപ്പോൾ ഒരു ടീ ഒരു സ്പൂണ് കടുകിട്ടു ഒരു സ്പൂണ് കടലപ്പരിപ്പ് കിട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അലിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇടാം തൃത്തായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ടാണ് ശരവണ ഭവനിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക കുരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടാൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് വറ്റിൽ മുളക് പിന്നെ കറിവേപ്പിലേം കൂടെ നുറുക്കിയിടാം ഈ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അരിയണം അതുകൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പൊ കടലപ്പരിപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അതില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധം ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തുമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ അതൊരു ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പം കേരള സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ചാക്കല ഒരു ഒരു നുള്ളൊരു ജീരകം കൊണ്ട് ഇടണം ഇത് ആദ്യമേ ഇട്ടതങ്ങ് മൂപ്പിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് മറന്നുപോയി ആ കടുക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജീരകം കൂടി ഇടാം ഇട്ട് മൂപ്പിക്കണം അപ്പം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ സബലയുടെ കടന്ന് തന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പുള്ളിയൊക്കെ ഒരു പകുതി മേലിൽ വയണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ചേർക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇറക്കിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട ഉപ്പ് ചേർക്കാതെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെണ്ടയ്ക്കകത്ത് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഇത് കുഴയാൻ വഴിയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പകുതി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയ ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് ഒരുപാട് നല്ല കുറച്ച്
ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടോ ഒന്നൊന്നായിട്ട് കിടക്കണേ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന തോരനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും തേങ്ങയൊന്നും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മതി ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇല്ല ഈ ഒരു സ്പൂണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് തേങ്ങയും ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഇത് ഒന്നൊന്നിനോട് ഒട്ടിയിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കിയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യണം തേങ്ങയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം അപ്പം ഇന്നത്തെ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ നമ്മുടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഒട്ടും തന്നെ കുഴയാതെ നല്ല മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അട്ടിപ്പൊളിയായ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തോരനായിട്ടായാലും ഉപ്പേരി ആയിട്ടായാലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചോറ് കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കമൻസ് അയക്കുക അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതേപോലെ കൂടെയുള്ള ഓൺ എന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കിനങ്ങളെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നതിനും വരെ തൽക്കാലത്തേക്കിനും ടാറ്റാ